ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಂಕರ್ ಜಿ ಬೆಳುಬ್ಬಿ ಮೂಲತ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಗೆಹುಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳದಗಿನ್ನೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯುವಕರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಜನ್ಮದಿನ ಈ ದಿನವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ನೆನಪಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಜ್ಜನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದೇನು ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಹುತೇಕ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರ ಹೆಸರೇ ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಯಾರು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಲ್ವೋ ಅವರನ್ನ ಜಗತ್ತು ಮರೆತು ಬಿಡತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಸಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ತೆರೆ ಮರೆಗೆ ಸರಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕದೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ ದೇಶದ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾಡು ನುಡಿಯ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಸತ್ ಮೇಲೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾವ ಕುಲನೋ ಯಾವ ಜಾತಿನೋ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದವರು ಎಲ್ಲ ಕುಲ ಪಂಗಡಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಮೀರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ನಟ ನಟಿಯರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಾಧಿಸಿನು ಎಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯವಾಗಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಹೋದರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನ ಬತ್ತದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು
ನಾವು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಹುತೇಕ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಿದಂತ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಸ್ಎ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಶಂಕರ್ ಬೆಳ್ಳುಬಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಲೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಇದಾವೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡು ಕೊಡಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾದಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೊರಗು ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವಾಗೇನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದೇ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಓದೋದಂತೂ ಮೊಗೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಓದಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಓದುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರು ಓದಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆದ್ರೂ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನು ಭಯ ಇರತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬೇಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಮೂರನೇದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವದಂತಿಗಳನ್ನ ಹರಿಬಿಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಾವೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಆರೋಪಗಳು ಇತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮೂರು ಮಂಗಗಳು ಕತೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾವು ಎಲ್
ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಕಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ 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 ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನುಂಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಓದಿದಿರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆಲಕ ನೆನಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಲಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಾರೆ ರಿವಿಜನ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಸೊ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟೂ ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಸಮಯ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ನಡೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಡೆಸ್ತಾರಂತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಡೆಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ನಡೆಸ್ತಾರಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೇ ಬೇಗನೆಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆರು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟಿತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಓದಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ರ ಆ ಒಂದು ಬಳಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಓದ್ಬೋದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓದ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋರಿಗೂ ಓದ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು ರಾತ್ರಿನೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಹೇಳಬೇಕು ಅವಾಗ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಜನವರಿ ಹದಿಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಜಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೇ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ 
ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ನಡೀರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸೊ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಾನೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರು ನಾನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ನನಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ತಾವು ಹಾಗೆ ತಾವು ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ಯಾವೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒ ಎಂ ಆರ್ ದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆಯುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗಲೂ ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಟೂ ದಲ್ಲಿ ಓಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಇದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೋತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಬಹಳ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಬೇಡಿ ಹಿಗ್ಬಾರ್ದು ಕುಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬದೇ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಸರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಅದನ್ನ ಓಎಂ ಮಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಡಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓಎಂ ಆರ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಎಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಚ್ಚೆ 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 ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಹಳ ಜನರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ
ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕೋ ಬಿಡುವೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದಾವ ಉಳ್ಕಿದ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದಾವ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಿಕೋಲ್ ಸೊ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನಾರು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸು ಇಲ್ಲ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತವೆ ಅವು ಉಳಿದಿದ್ದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದ ಮುಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆ ನಾನು ಓ ಎಂ ಆರ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಡಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎಂಬತ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕಿ ಇದಾವು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ತಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಮುಗದು ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಅವಸರ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾರಿ ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏಳನೇದು ಸಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎಂಟನೇದು ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಬಿ ಬಟ್ ನೀವು ಎಂಟನೇದು ಬಿ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ ಬದಲು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಸೊ ಈ ತರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲ
ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಟೇಶನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅದೇ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಯೋ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಚರಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ತಮಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀವು ನಂಬಿದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾಳೆ ದೇವ್ರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಆ ದೇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಹಚ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರದ ನಿಮ್ಮ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೂವನ್ನ ಮುಡಿಯುವಂತ ಟೈಮ್ ಇದು ಖಂಡಿತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನಂಬ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ನಂಬೋಣ ಅದೇ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ದಾಗ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾವ್ ಮೈ ಎಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕಾಕಿ ಕದರ್ ಕಾಕಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾತರಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರು ಕಾಕಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಲೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ನಾಳೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಕರಗಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಾಣುವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಂಕರ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಬಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಾರಿ ಮಗದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸಹೃದಯ